புதியகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் எல்லோரும் செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாதையிலே நம்ம செல்றதை விட புதிதாக ஒரு பாதையை நம்ம உருவாக்கும் பொழுது வாழ்க்கையில சுவாரஸ்யம் வரும் இலக்கு வரும் முன்னேறி போகணும் நம்மை வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தூண்டுதல் வரும் அதனால எப்பவுமே பாதையை வந்து தேர்வு செய்யறது அப்படின்னும் பொழுது நமக்குன்னு ஒரு தனித்துவமான பாதையை தேர்வு செய்யறது சரியாக இருக்கும் அப்படி தனித்துவமான பாதையை தேர்வு செய்யும் பொழுது நமக்கான வெற்றிகள் எப்படி நமக்கு காத்துட்டு இருக்கோ அதற்கு முன்பே தோல்விகளும் காத்துட்டு இருக்கும் இந்த தோல்விகளை எப்படி சந்திச்சு கை குளிக்கிட்டு அடுத்து நம்ம படி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு உந்துதல் நிகழ்ச்சி தான் நம்மளுடைய இந்த சிகரம் தொடுவோம் சிகரம் தொட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை சந்தித்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன பயணங்கள் எல்லாம் அவங்க மேற்கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு புத்தகம் போல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான மனிதரை சந்திக்க போறோம் ஏன்னா அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தொழிலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்குமே பிடித்தது வாழ்க்கையில எல்லோருமே நம்ம சரியான பாதைக்கு தான் போறோமா அப்படின்றத அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு இடங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாழ்த்து பொருள்களும் என்னைக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில் நீங்காத ஒரு இனிமையான நினைவுகளை கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட பொருள்களை உருவாக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நினைவுகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் இன்றைக்கு நம்ம சந்திக்க போகிறோம் மிவிக் வெஞ்சர்ஸ் இதனுடைய இயக்குனர் திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறதே மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அப்படின்னு நான் வந்து நினைப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனாக தான் உங்களை நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் ஆண்டர்பினராக நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாழ்த்துக்கள் கார்த்திகேயன் என்பவர் யார் எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஓகே கார்த்திகேயன் சொந்த ஊர் தேனி பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே தேனியில் தான் அப்போ அங்கே டெப்டி கலெக்டராக இருக்காங்க தாத்தா வந்து தாசு தாசில்தாராக இருந்தாங்க நான் டுவெல்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஐ கேம் கேம் டு சென்னை ஃபார் மை காலேஜ் எஜுகேஷனுக்காக சென்னை வந்து நான் ஸோ சென்னையில் ஐஆர்டி பா பாலிடெக்னிக்கில் டிட் மை டிப்ளமோ அதுக்கப்புறமா முடித்தோடனே ஸ்டேட்டாக வேலைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணேன் பிபிஎல்ல ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணினேன் அப்புறம் அங்கே வந்து படிப்படியாக வந்தபோது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து என் மை ஆம்பிஷன் இஸ் டு பிகம் அன் ஆண்டர்பனார் எனக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பார்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஒரு ஆண்டர்பனார் ஒரு நாட்டுக்காக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயே நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியுமான்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆப்வியஸாக இருக்க தான் செய்தாங்க ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஆண்டர்பனராக வரணும்னு டிசைட் பண்ணேன் ஒரு <laughs> 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 ட்ரைனிங் சென்டரில் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு இது என்னோட ஃபீல்டான யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அங்கே உள்ளே போல ஸோ வாட் இஸ் மை பேஷன் என்ன சொல்லி பேசும்போது எனக்கு அங்கே ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் கொடுத்தது வந்து அன்றைக்கி நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டரோட ஓனர் ஸோ தேனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் அங்கே அவர் தான் ட்ரிகர் பண்ணார் டே இது உனக்கு உனோட பேஷன் மாதிரி எனக்கு தெரியல வாட் இஸ் ஏ பேஷன் அப்படின்னு உட்காந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார் இந்த பாயிண்ட் லைன் எடுத்து நீ ட்ரை பண்ணி பாரு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ அப்படின்னு அவர் தான் கொடுத்தாரு மார்க்கெட்டிங் சைடில் ட்ரை பண்ண தட் இஸ் யோர் டொமைன் உன்னோட ஆட்டிடியூட் உன்னோட இதுக்கு உன்னோட தேடுதலுக்கு அங்க தான் உனக்கு விஷயம் கிடைக்கும் புது விஷயங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்போ வந்து அங்க தான் நீ போகணும் அதில் ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படின்னாரு அவர் சொன்னதை கேட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் சென்னைக்கு நான் ட்ரை பண்ணி சென்னை வந்த நான் திரும்பி ஜாப்புக்கு படிச்சு முடிச்சு சே ஊருக்கு போயாச்சு திரும்பவும் சென்னை வந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு சென்னை வந்துட்டு ஜாப் தேட ஆரம்பிச்சும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேக்கனங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி வந்து எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தாங்களா அப்பா என்ன அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தாங்க தாத்தா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து எங்க ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஓ கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்தவங்க அரசு வேலையில இருந்தவங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து டாக்டர்ஸ் அப்போ ரெண்டு ஃபீல்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு தானே நீங்க चूज பண்ணிர் கொண்டு எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்கலையே என்னோட ஃபீல்ட் வேறயா இருக்கு ஓகே அப்போ கண்டிப்பா நிறைய அப்போஸ் இருந்திருக்கும் வருத்தங்கள் இருந்திருக்கும் இல்லையா அது இருந்தது சோ ஒரு நம்ம புதுசா லைன்ல போறோம் அப்படினும் போது ஆபியஸா ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் இருக்கும் போது அவங்களுக்கான பயம் அதுல இருக்கும் என்ன போறானே எப்படி வர போறான் என்ன பண்ண போறான்ன்ற பயம் இருக்கும் அதுக்கான அப்ஜெக்ஷன்ஸ் அவங்க சைல இருந்து ஆபியஸா இருக்க தான் செய்யும் நமக்கு பட் அத நம்ம we have to நமக்கு நம்மளோட கோல் நம்மளோட அச்சீவ்மென்ட் நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணனும் டிசைனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படினா அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம்ன்றது நமக்கு
ஸோ நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்க தான் செஞ்சோம் ஸோ ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸில் இருந்து அன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் பட் என்னோட விஷன் எனக்கு கிளியர் ஆகிறதுனால வந்து நான் பட்ட கஷ்டங்கள் எதுவுமே எனக்கு வந்து பெரிய கஷ்டங்களாக தெரியல அதில் லேர்னிங்ஸை தான் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் நான் ஸோ அங்கே வந்து படிப்படியாக எப்படி மேலே போகிறது இதை பிடிச்சி எப்படி மேலே போகிறது எப்படி 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 பிடிச்சி மேலே எப்படி போகிறது மேலன்றது ஒரு கிளியர் விஷயம் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி ஹேட் வி கிளியர் விஷன் ஆல்சோ இந்த பர்டிகுலர் ஏஜில் நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு டிஷன் இருந்த நான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி திங்ஸ் நான் இப்போ ஒவ்வொன்றா கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு அந்த வை அந்த பர்டிகுலர் என்னோட டார்கெட் வந்தபோது ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் மேம் டூயிங் இப்போ நீங்கள் எடுத்துருக்க இந்த இந்த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான பிஸ்னஸ்ஸாக இருந்தது இதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இருந்து உங்களுக்கு கிடச்சிது இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் டி வி ரகுநாத்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பெங்களூரில் என்னோட பாஸ் ஓகே ஸோ அது வந்து ஹிஸ் கம்பெனி இஸ் இன் டூ கார்பரேட் கிஃப்டிங் கம்பெனி ஸோ அங்கே நான் ஜாபுக்கு போனபோது எனக்கு ஐ வாஸ் டோட்டலி பிளாங்க் எனக்கு நீங்கள் போய் எப்படி கேட்கணும் அதே மாதிரி தான் அன்றைக்கு நான் வந்து நான் வந்து பிளைண்டாக அது புது ஃபீல்டாக இருக்கே என்னது இது அப்படின்னு சொல்லி உள்ளார போனேன் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வாஸ் வெரி யூனிக் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு தீனி போட்டுகிட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது என்ன டெசிக்னேஷனில் ஸ்டார்டிங்கில் போனீங்க நீங்கள் அங்கே நான் உள்ளே போகும்போது வந்து சிஆர்எம்மாக உள்ளே போனேன் சிஆர்எம் ஆமாம் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஸ் மேனேஜராக உள்ளே போனேன் வெளியே வரும்போது ஐ வாஸ் அ கண்ட்ரி ஹெட் ஃபார் த கம்பெனி சூப்பர் சூப்பர் ஸோ போகும்போதே உங்களுக்கு புதுசாக இருந்தது பட் அங்கேருந்து தான் நீங்கள் லேர்னிங்ஸ் அதுதானே உங்களுக்கு தேவை புதுசாக நான் எதுவும் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இதுதான் என்னுடைய லைன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு உணர்த்துச்சு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இருந்திருக்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணால் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி கம்பெனிஸ் இருந்திருக்கேன் அண்ட் சில ஹெச்ஆர் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் இருக்குது பட் எனக்கான தீனி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் ஒரே விஷயங்கள திரும்ப திரும்ப செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இந்த ஃபீல்டு உள்ள போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள போகும்போது இட் வாஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார்மி நான் எடுத்த முதல் ஆர்டரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கும் ஒரு ஷர்ட் வாங்கினேன் ஆர்டர் எடுத்தேன் நான் டெனும் ஷர்ட் எனக்கு ஜ ஷர்ட்டாக தானே தச்சு கொடுத்துருவோம் இல்லை ஈஸியாக முடிச்சிடும் நாலு நாள் கமிட் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் பட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க ப்ராசஸ் எனக்கு தெரியாது பதினஞ்சு நாள் ஆகும் தெரியாது எனக்கு ஸோ தட் இட்ஸ் வாஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ அங்கேயிருந்து இட் ஸ்டார்ட் அவுட் ஒன்பே ஒன்று ஒன்பே ஒன்று அதை கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைம்லேன் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாறி மாறி தான் அது பண்ணி ஆகணும் உங்க நீடு நன்றி ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அது ப்ளஸ் நமக்கு வந்து டெய்லி புது புதுசாக புது புதுசாக புது புதுசாக ஒன்று பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நம்ம நிறைய கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு சேலஞ்சிங்கான பர்சனாக தான் கார்த்திகேன் சார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரே விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்கிறது போர் அடிச்சிடும் கண்டிப்பாக ஒரே கம்பெனியில் வேறு வேறு விஷயங்கள் செய்கிறது அப்படின்ற போது த்ரில்லாக இருக்கும் அதில் நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு சவாலை எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க ஸோ உங்களுக்கு அங்கே கிடைச்சதுலேயே பெரிய பிரேக் த்ரூ இல்லை கார்த்திகேயனை தனித்துவமாக காமிச்ச இன்சிடென்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா இருக்கு ஒரு ஷர்ட் ஆர்டர் ஒன்று ஸோ ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் ஐடி கம்பெனிக்கு பட் சேலஞ்சஸ் லைக் அடுத்த நாள் காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு இங்கே சென்னையில் ஈவெண்ட் லேமட்டன் ஹோட்டலில் ஒம்பதரை மணிக்கு சென்னையில் ஈவெண்ட் எனக்கு ஸோ என் பாஸ்கெட்டை ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்குண்ணா எடுக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் ஒரே ஒரு தான் சொன்னார் உன்னாலுக்கு பண்ணக்கூடிய கான் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐம் கம்ப்ளீட்லி கிவிங் யூ ஃப்ரீ ஹேண்ட் என்ன வேணால் பண்ணு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் க்ளோஸ் பண்ணு நான் ஒன்று ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் நீ பண்ண முடியும் ட்ரெஸ் பண்ணுனா பண்ணு அப்படின்னாரு எடுத்தேன் நைட்டு நைட்டாக உட்காந்து பசங்களை மட்டும் கூட வச்சேன் செட் பண்ணேன் காலை நாலு மணிக்கு அங்கேருந்து கார் எடுத்தேன் ஒன்பது மணிக்கு டெலிவரி கொடுத்துட்டேன் வா சூப்பர் சூப்பர் ஸோ டெலிவரி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குவாலிட்டி அதை பற்றி என்ன ஃபீட்பேக்ஸ் கிடச்சது உங்களுக்கு கஸ்டமர் வெரி ஹாப்பி அவங்க லோகோ எப்ராய்டி பண்ணதுல இருந்து அவங்க கேட்ட கலர் கேட்ட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க கேட்ட பேக்கிங் முத கொண்டு எல்லாமே அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி டெலிவரி பண்ணும்போது நாங்கள் கொடுத்து அவங்க எதுவுமே பண்ணுவாங்க அப்படியே எடுத்து அப்படியே என் பிரைஸ்கில் கொடுத்தாங்க சூப்பர் 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 சார் சூப்பர் ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் அதை தான் நீங்கள் தேடி தேடி ஒரு ஒர்க் 
மேக்கிங் டு கிரியேட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இஸ் வாட் ஆர் ஆர் கோல் இஸ் ஸோ அப்படி நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய சக்ஸஸ் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்றதான் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணி பார்த்தும் போது எனக்கும் வந்து ஆப்வியஸ்லி கரெக்டுன்னு பட்டுது நான் சேர்ந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்களால் முடிஞ்ச விஷயங்கள் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லாருக்கும் நீங்கள் ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் உங்கள்கிட்ட அந்த கட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே ஓகே அது இன்னொரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் புதுசாக ஒரு கம்பெனியை நம்மளே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின் பொழுது அதில் வந்து வேறு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருந்திருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கையில் நிறைய காசு வச்சுக்கிட்டு ஓகே இதெல்லாம் இருக்குது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு மெத்தப்பில் உள்ள இறங்கிடுவோம் நான் பண்ண தவறும் அதான் பண்ணேன் ரைட் ஒரு மெத்தப்பில் உள்ள இறங்கினேன் எல்லாம் பண்ணேன் ஒரு அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் பிஸ்னஸ் வந்துடும் பிஸ்னஸ் வந்துடும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி நம்ம வந்து அதை பழைய கான்டாக்டில் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து அந்த இதில் அப்படி இருந்தாச்சு ஒரு ஆறு மாதம் போகும்போது பாக்கெட் கடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து டே தப்பு பண்ணுற அப்படின்றது உள்ள லிங்கர் ஆக ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறமா தான் சரி என்ன பண்ணணும் திரும்பி உட்காந்து ரீஒர்க் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃப்ரெட்ஜாக இறங்கி நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பழைய கான்டாக்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி கொண்டு வந்தது அப்படின் கொண்டு வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சது நானே பட் வேறு ஒரு ஃபீல்டு பிஸ்னஸில் இருந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மனைவியுடைய பிஸ்னஸோட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு போது நிறைய யோசிப்பாங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்குள்ள பர்சனல் லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் வந்துடக்கூடாது இங்கே போகும்போது நிறைய சண்டைகள் சச்சரவுகள் எல்லாமே வரும் பட் இது எப்படி நீங்கள் முடிவு எடுத்தீங்க ஓகே தான் அப்படின்னு எடுத்தீங்களா எப்படி இது கரெக்டான முடிவு நீங்கள் கேட்குற இதே கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரம்பிக்கணும் என் ஒய்ஃப் நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னும் போது வந்துட்டு அவங்க கொடுத்த ஒரே பண்ணி எல்லாமே நல்லா இருக்கும் கருத்துக்கு ஆனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நிறைய உட்காந்து டெலிவரி பண்ணோம் அந்த விஷயங்கள்ல ஸோ அப்போ தான் வேமேட் வெரி கிளியர் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வீடு வீடு ஸோ அதை தனியாக பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கும் நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் இருக்க போகிறதில்ல ஸ்டில் இங்கேயும் எங்கேயும் சில ஓவர் லாப்பிங்ஸ் இருந்தே இருக்கணும் வச்சுக்கலாம் பர்ஃபெக்டாக அப்படியே லைன் பிடிச்ச மாதிரி போக முடியாது பட் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபேமிலிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தனியாக இருந்தது அப்படின்னா வில் டூ ஹேண்ட் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் போயிட்டு கிளாஷ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் இல்லையா நமக்கு ஒரு மைண்டில் ஒன்று இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து வேற ஒரு பர்சன்னா நம்ம எடுத்து பேசிடலாம் பட் நம்மளுடைய சோஸ்மேட் அப்படின்னு பொழுது அது எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சி மை ஒய்ஃப் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ப்ராசஸ் டிவன் பர்சன் ஓகே ஸோ அவங்க ப்ராசஸ் வந்தாச்சு கம்பெனி வந்தாச்சு அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் சவை அங்கே வந்து ஐ ரிப்போர்ட் டு ஹர் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த டேரக்டர் அவ்வளோதான் ஸோ அங்கே என்னோட ரோல் என்னவோ அதை கரெக்டாக கொஷின் பண்ணுவாங்க அதே இடத்துல வெளியே வந்துட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் ரோலுக்கு ஒய்ஃப் ரோலுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரோலை பேச மாட்டாங்க ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சார் ஸோ மிவிக் இந்த பேருக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்கள் மிவிக் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலாம் எங்கே கஸ்ட் கிஃப்டிங் கம்பெனி கொஞ்சம் யூனிக்காக ஏதாவது வித்தியாசமாக இருக்கணுமே அப்படின்றது நிறைய பேர் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம் எங்களுக்கு எதுவும் கரெக்டான பேராக எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேராக அமையல ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது தான் வந்து என்ன பண்ணோம் எதுக்கு வெளியே போய் தேடணும் ஆல்வேஸ் எங்கள் வீடு வீடு பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நானே என் ஒய்ஃப் பையன் மூணு பேர் தான் நாங்கள் எது நாங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்கள் மூணு பேருக்குள்ளே எந்த விதமான ஒளிவு மொழியுமே இருக்காது இருக்காது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஸோ நம்ம ஃபேமிலி ஒரு இட்ஸ் அ ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அது ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் என் ஃபேமிலி நேம்லேயே வரக்கூடாதுன்னு யோசிச்சோம் ஸோ அதுலேருந்து எடுத்தது கிடைச்சிங் <laughs> 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 ஃபஸ்ட் ஆர்டரே கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஆர்டர் தான் எடுத்தோம் நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் அது சின்ன 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 ஆர்டர்ஸ் நிறையா போயிட்டு இருந்தது நமக்கு தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் பெருமையாக சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆர்டர்னு சொல்லணும் அப்படின்னா திஸ் ஒன் ஐ ஒன் டு மென்ஷன் ஏன்னா அது வந்து தே வாண்ட் மேக் அ மினியேச்சர் ஆஃப் தியர் ஓன் ப்ராடக்ட் சரிங்களா அவங்க ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி பிரேக் கேலிபர் அண்ட் பிரேக் டெஸ்க் தான் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அது அவங்களே ஒரு சாம்பிள் வந்து வேறு இங்கேருந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க பட் அந்த சாம்பிள் ரெப்ளிகேட் பண்ணணுன்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவுக்குள்ளே
ஸோ அந்த ஒரு ரீச் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிளைண்ட் சைட்லேருந்து வருது அப்படின்னும் போது நம்மளோட இது அங்கே விசிபிலிட்டி கிடைக்குது அப்படின் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது சில ஆர்டரில் தோய் நம்ம தோஞ்சு உட்காரும் போது இந்த மாதிரி சில ஆர்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பூஸ்டிங் மோட்டிவேஷன் தான் அமையும் எஸ் எஸ் இப்போ நிறைய பேர் கார்பரேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து தனக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கணும் தனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்கணும் அப்படி தான் நினைப்பாங்க பட் நீங்கள் யூனிக்காக யோசிச்சிருக்கீங்க இந்த கிஃப்டையே நம்ம பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது இதை பண்ணி கொடுத்து நம்ம ஏன் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆகக்கூடாது இந்த மைண்ட் இந்த இந்த தாட் வந்து இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நிறைய பேர் கிட்ட யங்ஸ் எங் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுன்ற தாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையுமே இப்போ தே வாண்ட் டு ப்ளே இன் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன் ரைட் ஸோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் நாட் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன் அட் ஆல் பட் இதில் நீங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு உங்களால் வர முடியும் எப்படினா உங்களோட எஃபர்ட்ஸை போட்டு நீங்கள் அதை அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணி உங்களோட செல்ஃப் செஷன் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ இன்னொரு ஆண்டர்பிரனர் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ நீங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வர முடியும் பட் டில் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்க முடியாது ஒரு டூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் யூ கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆல்வேஸ் இது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஓகே இது முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா நம்ம உக்கார முடியாது இதை முடிச்சிருந்தோன்னா அடுத்து நம்ம அது முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெடியாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ நம்ம மைண்ட் செட் வந்து இதை முடிச்சோமா அடுத்துக்கு அந்த அதுக்கான மைண்ட் செட் டோட்டில் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வி ஷுட் பி ஏபிள் டு ஸ்வாப் அவர் மைண்ட் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் எஸ் எஸ் இப்போ ஒரு சிலர் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக யோசிக்கணும்னு நினைப்பீங்க பட் ஒரு பாயிண்டில் உங்களுக்குமே ஒரு டயர்ட்னஸ் வரும் இல்லையா கண்டிப்பாக என்ன இது சும்மா யோசிச்சு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் எப்படா உட்காடுறது எப்போ தான் நம்ம நமக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வரும்போதெல்லாம் எப்படி சிந்திப்பீங்க நீங்கள் நான் வண்டி எட்டு கிளம்பி வாங்கியாது இட்வில் பி சடன் பிரேக் வருவேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அவுட் ஆயிருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் வேறு மூவிங் அவுட் அவ்வளோ சொல்லி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போனால் ஒய்ஃபை பையனை பிக்கப் பண்ணி போட்டுப்பேன் எங்கே போகிறோம் டிசைட் பண்ண மாட்டோம் ரெண்டு நாள் ஃபோன் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுவேன் வி வில் ஜஸ்ட் ட்ரைவ் வேர் வி வாண்ட் டு கோ டூ டேஸ் ஃப்ரீயாக போய் ரெஃப்ரெஷ் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வில் பி கிளியர் ஒரு ஒரு இன்னொருத்தவங்களை நம்ம ஆண்டர்பிரினரை உருவாக்கும் பொழுது தான் நமக்கான ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ அந்த ஜோனுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்களான்னு தான் நான் கேட்க வந்தேன் வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைம்மா வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ எத்தனை பேர் உருவாக்கிருக்கீங்க எத்தனை பேர் உருவாக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஒருத்தங்களை தான் இப்போ வரைக்கும் எங்களால் உருவாக்க முடிஞ்சது இன்னும் அவங்க ஃபுல்லாக ரெடி ஆகல ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ இதை போல் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் உருவாக்கணும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு என்னோட கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் முடியறதுக்குள்ளார ஒரு பத்து பேரை நான் உருவாக்கிருக்கணும் அவங்க அவங்க காலில் செல்ஃப் செட்டாக அந்தந்த ஏரியா அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து யார் பூஷிங் டைம் பட் இது இவங்க வந்து உங்களுக்கு காம்படிட்டராக வந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் அப்படி யோசிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி யோசிப்பாங்க நம்ம பிஸ்னஸை வந்து நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சீக்கிரட் சீக்கிரட்டாக இருக்கணும் நம்ம காப்பனண்ட்டாக யாரும் வந்துடக்கூடாது வந்தாலும் அவங்கள எப்படியாவது நம்ம பீட் பண்ணிடணுன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருப்பாங்க பட் நம்மளே ஒரு ஆண்டர்பிரினரை உருவாக்குறது அப்படின்னு பொழுது எப்படி சார் அது சி இது வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கும் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் இஸ் ரைட் பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு இஸ் ஓப்பன் உள்ள ஆன்லைனில் போய் கூகுளில் தட்டணும் அப்படின்னு நத்திங் இஸ் அ சீக்ரெட் டுடே உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸ் கூட சீக்கிரம் கிடையாது இன்றைக்கி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட பிஸ்னஸ் நான் சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறது வந்து தட் இஸ் எ கன்சர்வேட்டிவ் செட் அது உங்களையும் வளர்க்காது அவங்களையும் வளரக்கூடாது ஸோ காம்படிஷனாக பார்க்காம கொலாபரேஷனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளும் வளரலாம் அவங்களும் வளரலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபீல்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க நான் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இருக்கேன் நான் நான் வந்து இந்த ஃபீல்டில் மோனோபோலி நான் சொல்லவே முடியாது என்னோட மோனோபோலி அட் ஆல் என்ன காட்டில் ஜம்பு ஒன்களும் இருக்காங்க அந்த ஃபீல்டில் பட் ஒன் திங் வாட் வி டூ வாட் ஐ பர்டிகுலர் டூ இஸ் லைக் ஐ கொலாபரேட் வித் தம் அவங்கள்ட்ட என்ன பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கோ அவங்கள்ட்ட நான் வாங்குறேன் எங்கிட்ட இருக்க பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன்
நீங்களை <laughs> 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 கரெக்ட் சார் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் இப்போ ட்ரெண்டிங்கை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குது என்ன மாதிரி கிஃப்ட் கொடுத்தா இவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்கள் மிவிக் மூலமாக என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் ட்ரெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கிஃப்ட்ஸ் மூலமாக ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அவங்க எம்ப்ளாயீஸோட மினியேச்சர்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எம்ப்ளாயீஸோட மினியேச்சர்ஸ் சூப்பர் சார் ஓகே ஸோ அது இட் வில் பி மோர் பர்சனலைஸ்டாக கிஃப்ட் ஸோ அவங்க பேர் போட்டு ஒரு ஸ்டாண்டில் அவங்களோட ஸ்டாச்சு குட்டி ஸ்டாச்சு நிற்க வச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது தட் இஸ் மோர் பர்சனலைஸ்ட் ஸோ அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒர்க் ஒன்று பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ இட் இஸ் வெரி வெரி மச் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஏன்னா அது இட்ஸ் டீடியஸ் ப்ராசஸ் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்பெக்ஸ் வாங்கி அதை பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்னு இட்ஸ் டீடியஸ் ப்ராசஸ் பட் ஒர்க் இஸ் பீங் இனிஷியேட் ஃபார் தட் ஸோ அது ஒரு ஒர்க் ஒன்று பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்ன்ற ஒரு மோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாக இருக்கட்டும் இந்த இப்போ லேட்டஸ்ட் எங்கள் எங்கஸ்ட் எங்கள் எங்ஸ்டர் க்ரௌட் க்ரௌட்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் ஸ்கூல் பசங்களாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் அப்படின்றத கேட்ஜெட்ஸ் கிரேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் க்ரோயிங் டே டே பை டே அது இப்போ இந்த கோவிட் லாக்டவுன் டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் மற்ற கேட்ஜெட்ஸ் அதுதான் வந்து பீகே ஸோ அதில் வந்து புதுசாக என்ன பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி பார்த்து வி ஆர் டூயிங் பட் பெருசாக ஒன்றும் புதுசாக பண்ண முடியல பட் இருக்கிறதுல யூகிக்கா என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்க மாதிரி சே ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் பாட்லேயே வந்து ஒரு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் கொடுக்குறது ஸோ அதை அதில் ஆக்சுவல் பிளான்ட்டே நீங்கள் பிளே பிளே பிளான் பண்ணி தண்ணி ஊற்றலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ப்ளூடூத்தில் பேர் பண்ணி பாட்டும் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் சின்ன பசங்களுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து செடி வளர்க்குறத இன்டியூஸ் பண்ணலாம் இந்த கோகிரீன் கான்செப்ட் உள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி பாட்டு அதுக்கு போடக்கூடிய மெனியூர்ஸியாக கலந்த சாண்ட்ஸ் சீடு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி வளர்க்குறதுக்கு கவுடங் கூட கிரே இது ஒன்று ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஒன்று கொடுத்து அவங்கள செடி வளர்க்குறது இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த விதமாக அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்போது ஸோ எந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிடும் சூப்பர் சார் ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்காக படித்த ஒரு படிப்பு அந்த படிப்பு வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக்காக தான் இருந்தது பட் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு வருத்தம் இரு இருந்திருக்க தான் செய்யும் இப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இப்போது என் பையன் பெருமையாக சொல்கிறவங்களுக்கு இருக்கிறேன் நான் சூப்பர் 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 ஸோ அவங்கள மீட் பண்ண அந்த தருணம் இல்லை அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து உங்கள் கம்பெனி காமிச்சது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கா ஸோ நான் இப்போ ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து என் அப்பா அம்மா இன்டிமேர் பண்ணி தான் செய்வேன் அவங்க எகேன்ஸ்டாக பண்ணாலும் சரி அவங்களுக்கு அவங்க சொன்னதை பண்ணாலும் சரி அவங்களோட சொல்லாமல் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டேன் நான் ஸோ இது நான் பண்ணுறேன் வந்து இப்போ ப்ளஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்தாங்க அப்பா அம்மாவும் நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்ச போது வந்தாங்க தே ஆர் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஒவ்வொரு மொமெண்ட் என்னை சில ஃபீட்பேக் என்னோட கஸ்டமர் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைங்க எங்களுக்கு டெஸ்டிமோனியல்ஸ் ஒரு கஸ்டமர் இருந்து ஸோ அந்த டெஸ்டிமோனியல்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இது நடந்ததுன்னு சொல்லும்போது என்ன காட்டிலும் வந்து ஒரு சந்தோஷமான மொமெண்ட் வந்து என்னோட ஃபேமிலி உள்ள பார்க்க முடியும் சூப்பர் சார் சார் ஒரு கம்பெனியுடைய மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கீங்க அந்த பிராண்ட் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாகவும் இருக்கீங்க இன்றைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரனராக ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டோடு இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் நம்பர் ஒன் ஃபாலோ யுவர் பேஷன் ரைட் உங்களுக்கு இது பேஷன் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அந்த பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அன் ஆண்டர்பிரனர் உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெளியே வர ஆரம்பிக்கணும் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே புஷ் பண்ணுறதுக்கு பாஸ் இருப்பார் சூப்பர் பாஸ் இருப்பார் உங்கள் கலீக்ஸ் இருப்பாங்க ரைட் நீங்கள் ஒரு உங்களுக்குள்ள ஒரு காம்படிஷன் இருக்க ஆரம்பிக்கும் வேறு நீங்கள் ஆண்டர்பனராக வந்துட்டிங்கன்னா உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் தான் இருக்கீங்க உங்களை நீங்கள் தான் மோட்டிவேட் பண்ணி ஆகணும் உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண
இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கையில் ஒரு அவார்டு வச்சுட்டு இருக்கணும் இந்த அவார்டு எனக்கு மட்டும் இல்லை என் ஒய்ஃபுக்கும் சேர்த்து வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற அந்த வெற்றியை எங்களோட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஆண்டர்பிரினர் ஒருத்தர் வந்து உருவாக்கி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஒருத்தர் அப்படின்றது பல மடங்காக பெருகணும் அப்படின்ற அந்த வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம் ஃப்ரான்ச்சைசி மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இடங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறோம் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி உண்மையிலே எல்லா விஷயத்திலுமே ஒரு சர்க்கிள் இருந்தாலும் அதில் என்ன சாதகமான விஷயத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு நெகட்டிவ் இருந்தாலும் இதில் என்ன பாசிட்டிவான விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம எப்போவுமே சிந்திச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு வழி கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுடைய மகிழ்ச்சியினுடைய அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு அவார்டை தூக்கி நிற்கும் பொழுது அந்த அவார்டுக்கு பின்னாடி என்னுடைய ஸ்டோரியும் இருக்குது அப்படின்ட்டு பெருமையாக சொல்லிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிவிக் வந்து வளர்ந்துருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வளரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரியே தேடல் தேடிக்கிட்டே இருங்க புதிய புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு தாகத்தை வந்து எப்போவுமே வச்சுக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமா வாழ்க்கை வந்து நமக்கு புதிய புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி